Hello viewers, welcome to A to Z with Awesome Aparna. This day, I am going to create a great day. Everyone knows what to do with this. Now, we are going to be trending on Rama Rao on duty. We are going to be the director of Sharad Gare. We are going to be the director of Sharad Gare. We are going to be the director of Sharad Gare. We have here Sharad Mandwagaru. Hello Andy. Hi. How are you? All good, all good. ये तो इपुर वार को चिल्ड का ओनर इपुर कैमरा मुंडर आंगने हेलो अंडी हाय अंडी बॉन्ड ना अंडी ओके मल्ला डर गने चिल्ड का जेप्ता इपुर ना जो जेप्ते चालू एक्चुअली द फर्स्ट क्वेश्चन ये तो अंटे शरद करो मेरे को चिन्ना पर नोंडी ये मूवीज़ अंटे इंटरेस्ट उन्नड़ डम वाले ये फील्ड लोग अच्छा रहा लेदर अंटे मेरे को Passion was there, but mundur ini cundai. Adi mana kene ente situations cooperate cie, ka cahdu wala ujug wala atla ala ilpo intra wata mental ga stable ga onna podo, kaum ga onna podo, prasanta ga onna podo. I passion ingka push jasa dal mata. Bank balance full ga onna podo. Bank balance tu saman no ledu, but state of mind. Unna passion je podo papa pauti ente mana state of mind clarity clear ga ondi. We don't give preference for other materialistic things. Because we don't know what we want to do, we don't know what we want to do. That's why it came back. I think it's been there, back of my mind. So, you inspired by Sharad Garni a movie personality, a movie, who is there? Who is there? Movie personality is that we have a lot of Rama Rao. Yes. अंडे आइना मूवीज़ हने का कुंडा पॉलिटिक्स लोग क्राउड अंगानी आइन चेसना डोनेशन कैंपेन्स कानी वन्दे मुंडन इंची रामा राव गर। ओके अंध के दिन इकड़ा रामा राव ऑन ड्यूटी रामा राव गर पेरो ये ला अंडे। कैरेक्टर नेम हो एक्चुअली कुंजे सिंपल का उन्टे मॉड दान पिचिन्दी मुंडन इंच आह समेर ये तो इंस्पिरेशन उन्नत था क्या रामा राव ने तो कुछ पावरफुल है ना गान पिच मेक बागा सब कॉन्शियस लो उन्नी पॉइंट उन्नी पॉइंट नहीं उन्नी पॉइंट पेर का अब इतने मानो अनुकूल ऐड अपुर कैरेक्टर पेर रामा राव इतने बाउंड था क्या एंड रामा राव Actually, there is an interesting point in that you have a clear mind and you have a settled mind and you have a clear mind and you have a clear mind. But in the debut of the industry, I was doing some work in the Tamil industry. I was doing some work in the Tamil industry. I was doing some work in the team, and I was doing some work in the Tamil industry. That's right. That was the Tamil project first mount. I didn't have a name in Tamil. I was doing some work in the Tamil industry. I was doing some work in the Mother Tongue. I was doing some work in the Hyderabad. I was doing some work in the Chennai. So, I was doing some work in the work. ओके अंते आकड़ा आजित कारितों ने फर्स्ट अंत पद्धा हीरो तो वर्क चेस ना पड़ो आफ्टर दैट मान के तेलुगु लो चाला इजी का ये दोग सिनेमा चेस याल का था इन्दु किंतु लॉन्ग गैप हो चुकी गैप है उल्लेदन ने आई बीन वर्किंग यू बीन वर्किंग एस अ स्क्रीन राइटर डायलॉग वर्शन so it's I एकड़ा late ले दूँ एकड़ एम ले दूँ मज़ेले two years करोना के बोइंग दी आओ नो या so technically I am I am very happy that ये project मोंट है इन्हीं पुरु one year shoot है इन्हीं three years gone so script writer ने कन्हैस one year बढ़ता गया आओ नो मेरे peaceful का रास्ते टुनर प्रशांत अंगर so first मेरा ओके director अवाली आन को ना पुरु रास्ते ना story इधे ना लेदर टे देर आर लॉग वेरी दें वेरी स्कूल so, are they going to be able to do that? No, that's the same thing. We have to revisit and do that and do that and repair it. After that, I already have a script. I already have a script ready. So, coming to Rama Rao on duty, there are a lot of expectations for Rama Rao on duty. I know energetic performances, I know that. But coming to this trailer and teaser, I know that we have already chosen the police officer in the police officer. 
కాకపోతే ఇందులో మాకు అనిపించింది ఏంటి అంటే హీఈస్ వెరీ సెటిల్డ్ అంటే ఆయన ఎనర్జీ అంతా ఒక ఫోకస్డ్గా కొంచెం సెటిల్డ్గా ఉన్నట్టు అనిపించింది సో ఆయన క్యారెక్టర్ ఇందులో ఇంటెన్స్గా ఉంటుంది నాట్ మేకింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ సౌండ్ వెరీ ఇంటెన్స్గా ఉంటుంది వెరీ పవర్ఫుల్ ఇంటెన్స్ అది క్యారెక్టర్ డిజైన్ అలా ఉంటుంది ఐ థింక్ చాలా కొత్తగా అనిపించింది ఎందుకంటే రవితేజ గారు అంటే ఆయన ఎనర్జెటిక్ డైలాగ్స్ మ్యానరిజమ్స్ ఇందులో ఇలా ఒక సీరియస్ లుక్ ఇయ్యంగానే ఆ ఇంటెన్స్ మీరు అన్ని ఇంటెన్స్గా ఉంటుంది మంచి పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ ఉంటాయి ఈ ఈస్ లైక్ హౌ డు ఐ సే కళ్ళతోటి ఆయన యాక్చువల్గా అమేజింగ్ పెర్ఫార్మర్ సో ఈ డజంట్ నీడ్ టు సే టూ మెనీ లైన్స్ టు కన్వే సంథింగ్ సో రామారావు క్యారెక్టర్ డిజైన్లోనే విషయాన్ని ఇంటెన్స్గా చెప్పటం ఆయన కావాల్సిన విధంగా మౌల్డ్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ క్యారెక్టర్ డిజైన్లోనే ఉంది సో మీరు అన్నారు కదా అంటే ఇంతకుముందు కూడా అన్నారు చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో ఈ పర్టికులర్ మూవీ ఫస్ట్ మీరు వేరే హీరో దగ్గర అప్రోచ్ అయ్యారు అనేసి ఆ తర్వాత రవితేజ గారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ క్యారెక్టరైజేషన్లో డిడ్ యూ యాడ్ ఎనీ మాస్ ఎంటర్టైన్ ఎక్కడైనా అంతే అండి యాక్చువల్లీ వెన్ యూ హ్యావ్ సంబడి ఇన్ మైండ్ వాళ్ళ క్యారెక్టర్ వాళ్ళ మాస్ ఇమేజ్ కానీ వాళ్ళ బయట ఇమేజ్ కానీ ద వే దే డూ అవన్నీ చిన్న చిన్న న్యూహాన్సెస్ యాడ్ అవుతాయి కొంచెం లిటిల్ బిట్ అదిరిపోయిందని మనకి డెఫినెట్ గా అనిపిస్తుంది ఏదో ఒకటి అలా రామారావు క్యారెక్టర్ ని రవితేజ గారితో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ ఇద్దరి మ్యాచ్ లో ఒక స్పార్క్ ఉంది అన్న క్వాలిటీ ఏంటి బోత్ రవి గారు అండ్ రామారావు బోత్ ఆర్ గో గెటర్స్ ఎనీథింగ్ దే వాంట్ దే విల్ గెట్ ఇట్ డన్ ఈ శరత్ ఆల్సో ద సేమ్ కుడ్ బి ఏ లిటిల్ బిట్ యా వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు డు యా సమ్ హౌ దే విల్ డు ఇట్ దే విల్ ఫైండ్ వేస్ టు డు ఇట్ యా ఓకే సో ఈ సినిమాలోకి వచ్చేసరికి ఒక మేము చూసినప్పుడు ట్రైలర్ ఒకటి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఒక అది బాగా కనెక్ట్ అయిపోయింది నాకు ఇంకా వినిపిస్తుంది నేను ఇందాకే చూసాను సో అదేదో జేమ్స్ బాండ్ మ్యూజిక్ ఉన్నట్టు అది ఎట్లా క్లిక్ అయిపోయి రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఓ బ్రెయిన్లో ఇందులో ఎక్కువ ఇది ఎక్కువ హడావిడి లేదు ఒక చిన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అలా నడుస్తుంది ఏంటి అదంతా ప్లాన్డా వెల్ నోన్ ఫర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈజ్ వెరీ యూనిక్ చాలా బాగుంటుంది వెరీ క్లాస్గా ఉంటుంది అనమాట ప్లస్ మాస్ సీన్స్లో శామ్ మ్యూజిక్ డామినేట్స్ ది కాంటెంట్ సో అంత స్ట్రెంగ్త్ కావాలి ఈ ఈ సబ్జెక్ట్కి అందుకని శామ్ అనుకున్నాం ఈ డిడ్ వెరీ వెరీ గుడ్ జాబ్ ప్లస్ రవి గారి ఇంటెన్సిటీకి ఇది యాడ్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ బీ అమేజింగ్ ఆన్ బిగ్ స్క్రీన్ యాక్చువల్లీ చాలా హైప్ క్రియేట్ అండ్ క్యూరియాసిటీ ఇదేంటంటే థ్రిల్లర్ అండ్ అలాగే ఏదైతే క్యూరియాసిటీ మీరు అనుకున్నట్టుగా క్యూరియాసిటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ లో కూడా జనాలకి ఎక్కుతుంది అనిపించింది సో కమింగ్ టు ద స్టోరీ చాలా వింటున్నాము ఇది రియలిస్టిక్ ఈవెంట్స్ ని మిక్స్ చేసి చేశారు అని సో మీరు కూడా ఒక రెండు మూడు ఇన్సిడెంట్స్ తీసుకొని చేసాము అని మరి ఇప్పుడు ఉన్న ఇన్సిడెంట్స్ సినిమాలు తీస్తేనే జనాలు కొద్దిగా కనెక్ట్ అవడానికి కాస్త టైం పడుతుంది ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ తీసుకొని ఎప్పుడో నైంటీస్ లో జరిగిన దగ్గర తీసుకువెళ్లి చూపిస్తే కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది అనిపించలేదా ఏముండదండి నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ అనేది పెద్దగా ఫార్ కాదు బట్ ఇట్స్ అబౌట్ ది ప్లేస్ ఇట్స్ అబౌట్ ది ఇష్యూ ఇప్పుడు ఉన్న ఇష్యూనే అప్పుడు ఉండింది అప్పుడు ఉన్న ఇష్యూ ఇప్పుడు ఉంది ఇట్స్ ఇట్స్ అబౌట్ థ్రిల్లర్ అంటే ఆబ్వియస్లీ క్రైమ్ ఉంటుంది అవును ఇట్స్ అబౌట్ క్రైమ్ so crime thriller action crime thriller kabatti it will engage the audience in a bigger way and ipudu digital footprint tarvata um, cellular triangulation ilan technologies vachin tarvata mobile phone triangulation unna tarvata its finding a crime uh, investigation is very easy oh no those days how difficult it was anedi its the portrayal uh, exact ramarao character dwara the portrayal chala grippy ga untadi 
అంటే ఈ పాయింట్ మీకు బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది స్టోరీ లైన్లో అరే ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ అప్పట్లో అయితే ఇవేమీ లేవు కదా ఇది ఎక్కువ అంటే ప్రూవ్స్ కానివ్వండి లేదంటే ఇంకేదన్నా సరే దే హ్యావ్ టు గో దే హ్యావ్ టు ఫైండ్ లిటిల్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ సీసీ కెమెరాలు కానీ ఈ పాయింట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఆడియన్స్ ని ఎంగేజ్ చేస్తుంది చేస్తుంది అనిపించింది బట్ దట్ వన్ వన్ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ బిఫోర్ టూ థౌజండ్ సో ఆ ఇన్సిడెంట్ కూడా ఇందులో మనం ఇన్స్పైర్ అయ్యాం కాబట్టి ఐ డి ఐ డి వాంట్ టు డిస్టర్బ్ దట్ పర్టికులర్ థ్రెడ్ దో ఇట్స్ ఎ స్మాల్ ఇన్సిడెంట్ బట్ ఇట్ ట్రిగర్స్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ కూడా బాగా ట్రిగర్ చేస్తుంది ఆబ్వియస్లీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ ఇందులో ఉంటాయి బికాస్ హీఈస్ ఎ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ హీ డీల్స్ విత్ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ హీ డీల్స్ విత్ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ హీ డీల్ విత్ డిఫరెంట్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ నుంచి వచ్చిన పీపుల్ డీల్స్ చేస్తారు సో అన్నీ ఉంటాయి సో ఇందులో ఇంకొక హైపింగ్ టాపిక్ ఏంటంటే వేణుగారు వేణుగారు ఎందుకో ఆయన యాంటాగనిస్టా ప్రొటాగనిస్ట్ లా కనిపించే యాంటాగనిస్టా అనే డౌట్ వస్తుంది రెండు ఆయన ఈయనకి సపోర్టర్ అగనస్ట్ అనేది యు హ్యావ్ టు వాచ్ ఇట్ ఆన్ ద బిగ్ స్క్రీన్ బట్ దేర్ ఆర్ కాంబినేషన్ సీన్స్ బిట్వీన్ దిస్ బిట్వీన్ హీరో అండ్ ఐ మీన్ రవి గారు అండ్ వేణు వేణుగారు బట్ ద క్యారెక్టర్స్ ది స్పీక్ సో హూస్ ఐడియా ఇస్ దిస్ ఐ వాస్ థింక్ ఐ హ్యావ్ బీన్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఐ మీన్ ఇది ఈస్ ఈ కాస్టింగ్ చేసేటప్పుడే రాసుకున్నప్పుడు కదా క్యాస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ కొంచెం యూనిక్ గా ఉంటే బాగుంటుంది అన్నప్పుడు నాకు ఫస్ట్ ఎందుకో నా మైండ్ లో వేణుగారు తిట్టారు దెన్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ ఫర్ హిమ్ వీ ట్రైడ్ ఫైనల్లీ వీ అచీవ్ ఇట్ ఎలా అంటే ట్రై చేసాం బాగా ముందు ఒక్కోపోయినా వెంటపడి స్వాతి ముత్యంలో కమల్ హాసన్ గారు లాగా వెంటపడి గేట్ బయట నుంచి ఓని రియల్లీ అంటే అలాగా ఐ యామ్ జస్ట్ కిడింగ్ ఆ స్వాతి ముత్యంలో కమల్ హాసన్ గారు వెళ్తారు కదా సోమయాజులు గారి దగ్గరికి అట్లా ఎల్లి వెంటపడి ఆయన ఒప్పించి మెప్పించి కవ్వించి ఫైనల్ గా రప్పించారు రప్పించాం అది ఆయనకి బాగా నచ్చిన ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు రా మీరు రాశారు మీకు తెలుస్తుంది అదంతా కూడా కానీ ఆయనకి ఆయన క్యారెక్టర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్ గా అసలు కిల్లింగ్ పాయింట్ ఏదో లైన్ బై లైన్ నరేట్ చేశానండి ఆయనకి ఆయనకు క్యారెక్టర్ నచ్చింది సో రవితేజ గారు కూడా స్టోరీకి ఒక పట్టాన అంటే వెంటనే విను వెంటనే ఎస్ చెప్పే యాక్టర్ కాదు చాలా సార్లు వింటారు అని మేము విన్నాం సో ఆ ప్రాసెస్ ఎలా నాకు కూడా అంతే అండి ఆయన విన్నారు కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ విన్నారు విన్న తర్వాత ఆయనకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడుగుతారు సి దట్స్ దట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వెన్ దట్ స్టార్ హీరోస్ ఓకే చేయటమే ఒక ప్రాజెక్ట్కి ఆయన నాడ్ అయినప్పుడు ఐ మీన్ ఒక ప్రాజెక్ట్కి ఇన్సియేషన్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు అంటే అంత మంచిది సో దే కెన్ దే కెన్ ఆస్ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు ఎంత డీటెయిల్ అంటే అంత మంచిది దట్స్ వాట్ ఆల్ హీరోస్ మొత్తం అందరూ కూడా అంతే వెంటనే ఒప్పుకోరు ఏమి ఎందుకంటే వాళ్ళకి మనం తేలిగ్గా అనుకుంటాం కానీ హీరోస్ కదా అని వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి సవా లక్ష ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కథ ఎన్నిన తర్వాత ఇది అవుతుందా అవ్వదా అవ్వకపోతే ఎంతమందికి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది చాలా మందికి డబ్బు పోతుంది చాలా మందికి పేరు పోతుంది చాలా మందికి వర్కింగ్ డేస్ పోతాయి ఎంత కష్టపడి చేసింది వేస్ట్ అయిపోద్ది అనే ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో వాళ్ళ మీద వాళ్ళు డెసిషన్ ఒక ప్రాజెక్ట్కి డెసిషన్ మ్యాట్రిక్స్లో ఫస్ట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకోవడానికి చాలా ఆలోచిస్తారు సో సేమ్ వే రవి గారు కూడా అంతే సో అందరు హీరోలు అంతే అందరూ చాలా మెంటల్ స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఒక స్టోరీ ఓకే చేసిన తర్వాత ఇది ఎలా వస్తుంది దెస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ రైట్ వే టు డూ టూ మెనీ టైమ్స్ దే షుడ్ లీజ్ అండ్ సో ఒక క్రియేటివ్గా ఏంటంటే బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద సెట్ వాళ్ళు ఎంత క్విక్గా ఐ మీన్ టైం తీసుకొని వాళ్ళు చేయటం వల్ల బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ క్విక్గా చేశారనుకోండి ఇది బాగుంది నాకు నచ్చిందని వాళ్ళు ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అన్నీ చూసుకొని చేస్తే అండ్ ఆఫ్ ద డే చాలామంది సేఫ్గా ఉంటాం ఇంక్లూడింగ్ ఫిలిం మేకర్ డైరెక్టర్స్ ఆల్సో producers also producers also yeah. most importantly producers correct yeah. so uh, ravi teja garu is a no lack person hmm. ante ekwa attu vidi sodi sutti lekunda yeah. straight ga straight ga untaru hmm. acting vision lo kuda time vision lo kuda annitlo alane untaru ani vinnamu oh. so meer kuda in fact ed unte adi straight ga cheppese manushi lage unnaru hmm. so mee iddru script discuss cheskune tappudu sets lo as a director you will have that pressure aina emo cool ga aina prepare ayi vachuntaru sir idi kaadu sir idi 
అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏదైనా అయిందా ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎనీ అంత మేజర్గా అవ్వలేదు మాకు అంత మేజర్ కాకపోయినా ఏదన్నా ఒకటే మీకు ఐ డోంట్ థింక్ సో ఓకే సో ఇప్పుడు అందరూ కూడా మంచి లైక్ నోన్ ఫేసెస్ని హీరోయిన్స్ని పెద్ద హీరోయిన్స్ని స్టార్ కాస్ట్లో పెడుతున్నారు బట్ రవితేజ గారు ఫ్రమ్ కపుల్ ఆఫ్ మూవీస్ తెలుగు హీరోయిన్స్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు కొత్త ఫేసెస్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అండ్ అలాగే ఇందులో కూడా ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉన్నారు సో ఈ జర్నీ అంతా ఈ కాస్టింగ్ జర్నీలో అంతా కూడా రవితేజ గారు ఏదన్నా పార్ట్ తీసుకుని ఆయన ఏదైనా సజెషన్స్ ఇచ్చారా లేదంటే టోటలీ ఆన్ యూ టు ఎంకరేజ్ ఎంకరేజ్ ఏం లేదు దానికి మనం ఆప్షన్స్ తీసుకుంటాం ఉన్న ఆప్షన్స్లో డిస్కస్ చేసి ఎవరు మనకి ఐడియల్గా సరిపోతారని విల్ డూ ద క్యాస్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దానికి రజీష అని కొంచెం వైఫ్ బబ్లీగా కావాలి కాబట్టి దినాక్ష అని అలాగే ఆల్టర్నేటివ్స్ కూడా మనం ఆలోచిస్తాం అండ్ ఆయన ప్రీవియస్ మూవీస్లో కానీ అంతకుముందు కానీ శృతి హాసన్ కదా క్రాక్లో పెద్ద హీరోయిన్ కదా ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టోరీ ఆయన కొత్త వాళ్ళు అని పాత వాళ్ళని అలా ఉండదు ఆ స్టోరీని బట్టి ఎవరు క్యాప్టెంటే అలాగే సో వైఫ్ ఉంది బబ్లీ క్యారెక్టర్ ఉంది ఓహో బబ్లీ క్యారెక్టర్ ఏంటి పక్కనే తోడుగా ఉండే ఆఫీసురా అది సినిమా చూస్తే బెటర్ ఏమో అనుకుంటా చెప్పచ్చు కదా చెప్పేస్తే మాకు డబ్బులు రావు కదండి మా ప్రొడ్యూసర్ డబ్బులు రావు కదా సినిమాలో నీట్గా క్లియర్గా చూపించాం చూస్తే బాగుంటుంది పాపం అంత కష్టపడి యాక్ట్ చేసి మేకప్ వేసుకొని ఇన్ని చేసేది మిమ్మల్ని మీకు పెద్ద స్క్రీన్ లో చూపించడానికే కదా తప్పకుండా జూలై ట్వంటీ నైన్త్ నే మేము వెళ్ళి చూస్తాము అయితే ఇంకా శరత్ గారి గురించి చాలా మాట్లాడాలి అంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ పాయింట్స్ బికాస్ ఇప్పుడు చెప్పుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మన తెలుగులో వస్తున్న సినిమాలు చాలా మంచి మంచి డైరెక్టర్స్ మంచి మంచి కంటెంట్ మంచి హైప్తో వస్తున్నాయి బట్ ఆన్ అర్ రిలీజింగ్ పాయింట్ సమ్ హౌ కొంచెం ఫ్లాట్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంది మీరు చూసారా కరెంట్ ఫ్లో తీసుకుంటే సో అలా మీరు ఎప్పుడన్నా అంటే మీరు చూసిన ఇప్పుడు కరెంట్ ట్రెండ్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చిన లేటెస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మూవీస్ కూడా మంచి హైప్తో వచ్చి యావరేజ్ స్టాక్తో సో మీకేమనిపిస్తుంది అంటే ఇన్నో డైరెక్టర్స్ వ్యూ మీకు ఎవరన్నా ఆడియన్స్ చెప్పారండి మీకు ఇది యావరేజ్ స్టాక్ అని రివ్యూస్ వెబ్సైట్లో చూసారా రివ్యూస్లో అది ఆన్ గ్రౌండ్ రియాలిటీ వేరు ఉంటుందండి సి ఫ్రైడే మధ్యాహ్నానికి వేసే రివ్యూస్కి సండే సాటర్డే సండే మండే వచ్చే కలెక్షన్స్కి చాలా వాటికి సంబంధం ఉండదు ఈ మధ్య వచ్చిన పెద్ద సినిమాకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ వేసారు కొంతమంది అవును వెయ్యి కోట్లు వచ్చింది ఏం చేద్దాం అంటే అది బేసికలీ పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్ పర్సెప్షన్ పీపుల్ వర్క్ వెరీ హార్డ్ దేర్ స్లాగ్ అండ్ దే స్పెండ్ ఇయర్స్ టుగెదర్ టు మేక్ ఎ ఫిల్మ్ ఆ ఫిల్మ్ని దేర్ ఎయిమ్ ఈస్ టు సెండ్ గివ్ ఇట్ టు ద ఆడియన్స్ షో ఇట్ టు ద ఆడియన్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్ ద ఆడియన్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డూ సమ్ బిజినెస్ యా సో బిజినెస్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ టుగెదర్ వీ డోంట్ డూ ఎన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ డూ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ బిజినెస్ టుగెదర్ సో వెన్ వీ డూ దేస్ పర్సెప్షన్ ఐ డోంట్ బ్లేమ్ రివ్యూస్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ రివ్యూస్ ఆర్ రాంగ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్ మనం చేసేటప్పుడు ఓకే మనం ఇది ఇస్తే ఇది తప్ప ఇద్దాం అనే భయం తీసేవాడికి ఎంత ఉంటుందో ఆ రాసేవాళ్ళకి కూడా ఉండాలి ఇది రేపు తప్ప అయిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద ఆన్సరబుల్ ఆన్సరబులిటీ యూ హ్యావ్ లేటర్ ఆన్ కరెక్ట్ కమర్షియల్ హిట్ అయ్యి బ్లాక్ బస్టర్ అయింది విల్ యూ రివైజ్ యువర్ రివ్యూస్ అండ్ సే సేయింగ్ దట్ దట్ డే నా జడ్జిమెంట్ తప్ప అయింది అని యూ అగైన్ గో బ్యాక్ అండ్ దెన్ అగైన్ డూ ద సేమ్ థింగ్ మై పాయింట్ ఈస్ గివ్ సమ్ స్పేస్ టు దెమ్ లెట్ ఇట్ రన్ ఎక్కడో అమెరికాలో షో వేస్తే ఇండియాలో షో పడకముందే ట్విట్టర్లో రివ్యూ చెప్పిన ఏ డేట్స్ చేయడం ఏమన్నా బ్లడ్ అర్జెంటుగా ఏ ప్లస్ ఏ ఓ ఓ నెగటివ్ కావాలండి అని ట్వీట్ చేయడానికి ఎవడు చచ్చిపోడు కదా వెయిట్ గివ్ సమ్ స్పేస్ టు దెమ్ లెట్ దెమ్ డూ ఇట్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ డూ ఐ మీన్ క్రియేటివ్గా కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం ఇఫ్ యూ గివ్ ఇట్ పీపుల్ విల్ ఇంప్రూవ్ వై డూ ఫిల్మ్ మేకర్స్ గెటింగ్ హర్టెడ్ బై సమ్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ బికాస్ అంత అవసరం లేదంటున్నా అంత బాడీ షేమింగ్ చేయటం విగ్గు గురించి మాట్లాడటం ఇవన్నీ దిస్ ఆర్ ఆల్ నాట్ రైట్ దర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ డూయింగ్ ఇట్ సో మన వాళ్ళే మనమే వాళ్ళు ఎవరో చెప్పారండి ఇలా అనుకుంటున్నారండి కాదండి మనమే 
నేను పెట్టిన ఒకవేళ వెబ్సైట్ మా ఊడు కూడా అదే చేస్తాడు మనమే అంతా మనమే అంటే వాళ్ళు పాప ఆడియన్స్కి ఏం లేదు సినిమా బాగుంది రా బాయ్ రివ్యూ చూసి అసలు నేనేమంటానంటే రివ్యూస్ చూసి కొంతమంది రాకపోవచ్చు కానీ మనం అలా చేయొద్దు దానివల్ల యూజ్ లేదు అంటున్నాను నేను యాక్చువల్లీ ఆ రివ్యూస్ అనే ఇంపాక్ట్ మన మూవీ మీద పడుతుందా మీరు రివ్యూస్ చూసి చెప్పాను అన్నారు కాబట్టి అది చెప్పాను నేను లేకపోతే నాకు మీ పర్సనల్ ఫీలింగ్ అడుగుతున్నా నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఏం లేదు గుడ్ ఫిల్మ్ ఈజ్ గుడ్ ఫిల్మ్ గుడ్ ఫిల్మ్ వెదర్ ఇట్ రన్స్ ఇన్ దియేటర్ కలెక్షన్స్ వచ్చిన ఇట్స్ ఇమ్మెటీరియల్ గుడ్ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ ఫిల్మ్ బ్యాడ్ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఎ బ్యాడ్ ఫిల్మ్ ఓకే బికాస్ ఐ జస్ట్ ఆస్ట్ యూ బికాస్ మీరు స్క్రీన్ రైటింగ్ దగ్గర నుంచి అంటే డైలాగ్స్ స్టోరీ దగ్గర నుండి సినిమా ఎండ్ పార్ట్ వరకు ఉంటారు కాబట్టి మీకు ఆ కష్టం తెలుసు అండ్ విత్ ఇన్ దరికీ తెలుసు అండి వీ ప్రిటెండ్ తెలీదా రాసే వాళ్ళకి తెలీదా తీసే అందరికీ తెలుసు వి జస్ట్ ప్రిటెండ్ వి చీట్ అవర్ సెల్ఫ్ సేయింగ్ దట్ వీ డోంట్ నో వి చీట్ అవర్ సెల్ఫ్ మనకేంటి ఈ కొట్టామా వాడిచా వాడు చేస్తాడు అయిపోయింది సో వాట్ ఈస్ అంటే రీసెంట్గా మీరు చూసిన మీకు బాగా నచ్చిన మూవీ అంటి నాకు ఈ మధ్య వచ్చినాయి అన్నీ నచ్చినవి ఒక ట్రెండ్ సినిమాలు బాగాలేవు కానీ బట్ మిగతా ఎంత అన్ని జోనర్స్ చూస్తారా ఏమండి అన్ని జోనర్స్ చూస్తారా చూస్తాను కానీ బట్ ఐ వుడ్ లవ్ టు వాచ్ ఫ్యాంటసీ ఫిల్మ్స్ అండ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్స్ ఓకే ఎక్కువ సో రామారావు ఆన్ డ్యూటీ అంటే రవితేజ గారి ఫ్యాన్స్కి చాలా ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ మొత్తం కథ కథనం ఇవన్నీ డైరెక్టర్గా మీకు ఎప్పుడన్నా అది అనిపించిందా కొంచెం బర్డెన్ సమ్ లాగా అమ్మో రవితే అంటే బర్డెన్ అడగలేదు కదా నేను రాసుకున్నది నాకు బర్డెన్ ఎందుకు అనిపిస్తుంది వేరే వాళ్ళు మనం పుష్ చేస్తే ఇది రాయిరా నువ్వు అని మనం బర్డెన్ ఫీల్ అవుతాం నేను హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తా నేను లవ్ చేసే నా వర్క్ మీద నాకు బర్డెన్ ఉండదు సో మై ప్రొఫెషన్ ఐ లవ్ మై ప్రొఫెషన్ నేను వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ ఫిల్మ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఫర్ ద ఫిల్మ్స్ ఈజ్ వాట్ ఐ లవ్ సో నాకు అసలు బర్డెన్ ఉండదు జీరో ఓకే చిల్డ్గా చేసే సార్ హ్యాపీగా ఉంటుంది సో వాట్ కెన్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ రామారావు ఆన్ డ్యూటీలో మేము ఒక మంచి ఎంగేజింగ్ థ్రిల్లర్ చూడబోతున్నాము దాంతోపాటు మంచి మ్యూజిక్ ఉంది ఫ్యామిలీ ఎలిమెంట్స్ ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయి కంప్లీట్లీ ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ లోపలంతా రామారావు ఫ్యామిలీ రామారావు హౌ హీ గివ్స్ వాల్యూ టు హిస్ ఫ్యామిలీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ బిల్ట్ ఓకే కామన్ మ్యాన్ ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ మన ఫాదర్స్ అందరు కనెక్ట్ అవుతారు ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఆఫీసర్స్ అట్ హోమ్ ఈజ్ వెరీ వివిడ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఓకే యూజువలీ వీ డోంట్ టచ్ మచ్ నా బిలీఫ్ ఏంటంటే ఎదర్ యూ ఆర్ మీ ఆర్ మై డియర్ కెమెరా మ్యాన్ ఎనీబడి ఎవరైనా సరే ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ సంథింగ్ ఆర్ కిక్ స్టార్ట్ సంథింగ్ అటెంప్ట్ చేయాలి కదా మనం ముందు ఒక పని చేయాలంటే ఒక పని చేయాలంటే అటెంప్ట్ చేయాలి ఈ అటెంప్ట్ చేయడానికి కానీ అటెంప్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ జాబ్ వస్తే దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి కానీ ఇద్దరు ముఖ్యులు ఫస్ట్ మొట్టమొదటి స్పేస్ కుటుంబ సభ్యులు రెండో స్పేస్ మిత్రులు ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మిగతా వాళ్ళు ప్రభుత్వాలు చట్టాలు గవర్నమెంట్లు స్కీములు స్కామ్లు ఇవన్నీ తర్వాత వస్తాయి సో కుటుంబ సభ్యులు ఒక ఆఫీసర్కి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది ఈ సినిమాలో క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఇందులో రెండు పేర్లు అనుకున్నారంట కదా గవర్నమెంట్ ఆన్ డ్యూటీ రామారావు ఆన్ డ్యూటీ అంటే గవర్నమెంట్కి సంబంధించి ఇప్పుడు కొంతమంది సెటారికల్గా కూడా కొన్ని పాయింట్స్ రేస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అలా ఇందులో ఏమైనా ఉన్నాయా గవర్నమెంట్ మీద ఎందుకు చాలా సినిమాలు చేసినాయిగా మళ్ళీ అదే ఎందుకు ఇందులో అదే వేరే రూట్ తీసుకుంటా గవర్నమెంట్ ఎలా అంటే ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేస్తుంది అనే ఆస్పెక్ట్ చూపించారా సిట్ హియర్ అండ్ బీయింగ్ ఎ గర్ల్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ హ్యాపీగా ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు మీరు యూ ఆర్ వర్కింగ్ హ్యాపీలీ వీ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ గవర్నమెంట్ విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ది పీపుల్ కరప్షన్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్ గవర్నమెంట్లో కూడా ఉంది ఎక్కువ గవర్నమెంట్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే కొద్దిగా అడిగే వాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు కాబట్టి నా పాయింట్ ఏంటంటే వీ ఆర్ కంఫర్టబుల్లీ లివింగ్ సో దెర్ ఈస్ నో మనం వాడి మీద అలా వేయటానికి గవర్నమెంట్లు అందరు కరెక్ట్ కాదు గవర్నమెంట్లు చాలా కరెక్ట్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు పోలీసుల్లో కూడా కరెక్ట్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో కరెక్ట్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ప్రతి చోట కరప్షన్ ఉంటుంది ప్రైవేట్లో ఉంది పబ్లిక్లో ఉంది సో మంచి చెడు ఉంటుంది కాబట్టి నేను కరప్షన్ గురించి పెద్దగా ఎక్కువ మాట్లాడదలుచుకోలేదు దాంట్లో ఎస్పెషల్లీ ఈ స్క్రిప్ట్ల
and what hurdles he faced while he is doing his job sudden ga problem vaste how he dealt with it in a complete action packed thriller that is rama rao and duty abba we adakkuna mottham oka paragraph laga cheppesaru సో ఇంతకి ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఈ కాన్వర్జేషన్లో నాకు అర్థమైనవి ఏంటో తెలుసా అంటే చాలా అర్థమయ్యాయి బట్ రామారావు అండ్ డ్యూటీలో వేణు గారు పాజిటివే అని నాకు అర్థం అవుతోంది కాదు కాదా చూసా అయితే ఆంటగనిస్ కాదు నో నాకు అర్థమైంది అంటే ద ఫ్రెండ్ హూ బ్రింగ్స్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ రామారావు ఈస్ వేణు గారు రైట్ కాదు చూద్దాం పెట్టేద్దాం ఎస్ పదివేల రూపాయలు సరే అయితే It's not. Actually, th- th- that character is very important, crucial character. It's neither positive or negative or uh, neutral, mm. but it plays a crucial role. I mean, it's, there, is a, there, is a, there, is, there is a twist mm. to the character. So, Sarit Garu, Rama Rao on duty is very um, high and it is definitely going to be a success. Because in the Ravati Chagar, I have a lot of character and a lot of trailers. Teaser. Sorry, teaser. Trailer coming in a week. టీజర్ పెద్దగానే ఉంది టీజర్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ లిటిల్ కదా నేను ట్రైలర్ అనుకున్నా అన్నమాట పెద్దగా ఉంది యా ట్రైలర్ విల్ బి ఈవెన్ మోర్ బిగ్గర్ ఇట్ విల్ మేక్ మోర్ నాయిస్ దెన్ ది టీజర్ ఓ 5 నిమిషాలు ఇస్తారా ఐదు నిమిషాలు ఇస్తే నన్ను బ్యాకప్ చెప్తారు ఫిల్మ్ దగ్గర నుంచి ఐ మీన్ ఇట్ విల్ మేక్ మోర్ నాయిస్ అంటే లెంగ్త్ వైస్ కాదు కరెక్ట్ 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 ట్రైలర్ లెంగ్త్ ఉంటుంది ఇంపాక్ట్ వైస్ ఇంపాక్ట్ వైస్ ఇట్ విల్ మేక్ హ్యూజ్ నాయిస్ యా డెఫినెట్ గా సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఒక తెలుగు అబ్బాయి యాజ్ అ డైరెక్టర్ చాలా మంది వచ్చి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు టాలీవుడ్ లో ఒక బెస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు బెస్ట్ డైరెక్టర్స్ ప్లేస్ లో సో శరత్ గారిని టాలీవుడ్ లో డైరెక్టర్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే ఎలా అంటే ఒక మంచి యాక్షన్ థ్రిల్లర్స్ కానీ లేదంటే రెవల్యూషనరీ సినిమా అసలు ఏ మార్క్ లో గుర్తు పెట్టుకోవాలి రెవల్యూషనరీ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఇవన్నీ మన టైప్స్ కాదు అంత స్కూల్ లేదు బట్ విత్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అక్కడక్కడ తెలిసిన విషయాలు మనం కొన్ని చెప్పదలుచుకున్న విషయాలు అయితే విల్ బి ఎంబెడెడ్ ఇన్ సైడ్ అంతే తప్ప మీరు ఇచ్చేస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళు అలా చేయాలి ఇలా చేయాలి నా మన అంత లేదు నేను నా దగ్గర అంత నాలెడ్జ్ ఉంటే వాళ్ళకి చెప్పాలి కానీ ఐఎమ్ ఏ మీడియోకర్ పర్సన్ నాకు తెలిసింది ఏదో ఆ చిన్న పొరతోటి కొద్దిగా రాస్తాం అది నీట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయటం ఐ నో వెరీ వెల్ ఓకే ఎందుకు ఫ్యాంటసీ మూవీస్ బాగా ఇష్టం అన్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను ఇది సో తెలుగులో చాలా తక్కువ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం అవుతున్నాయి కదా మనం ట్రై చేస్తున్నాం కదా డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్లాన్స్ టు డూ ఎనీ యాక్చువల్లీ ఐ రోట్ బిగ్ సిరీస్ ఫ్యాంటసీ సిరీస్ ఓకే ఐ రోట్ ఇట్ అది ఎప్పుడు మెటీరియల్ అయితే తెలీదు ఓ పెద్ద సూపర్ స్టార్ కోసం నన్ను ప్రిపేర్ చేయమన్నారు అది ఓ సో ఐ రోట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ నో ఐ వెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ ఓ పెద్ద స్టార్ బిగ్గెస్ట్ స్టార్ పాసిబుల్ ఎవరైనా అడగొద్దు నేను చెప్పడం అడిగితే రాశాను బట్ ఐ డోంట్ ఇట్ మే మెటీరియలైజ్ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ ఇట్ మే టేక్ టైమ్ బడ్జెట్ కావాలి దానికి సో ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు చేయొచ్చు ఇట్స్ అ బిగ్ వన్ ఈ లోకు ఈ లోపు కొంచెం చిన్నదైన చేయండి రామారావు అండ్ డ్యూటీ అంత పెద్ద సినిమా ఆ ఫ్యాంటసీ ఫ్యాంటసీ లాంటి వాడు ఫ్యాంటసీ చూద్దాం అండి అది ఇట్స్ ఆల్ మన చేతిలో ఏముందండి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యాక్టర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ యా so uh, thank you so much for the time cool ga coffee taavutu kabbul cheptunnattu chakkaga vishayalu chepparu meer story narration kuda chaala baaga cheptaru enni gantlaina vinachchu ane thought vastundi kadal baa rasaalu baa cheppagalugutaru alage rama rao on duty lo kuda meer meek ishtamaina kadani chaala baaga chepparanu expect chestu we wish you all the success on july 29th thank you hi guys i am sharath mandava Please subscribe to I Dream. Hi, this is Isha Jabra. This is Manara Chopra. Hi, this is Karthikeya. I am Director Tejani. Press the bell icon for more updates. For more such videos, please subscribe to I Dream. For more videos, please subscribe to I Dream. For more videos, please subscribe to I Dream. And you are watching I Dream Media. Please like, share and subscribe to the channel. And don't forget to subscribe to I Dream. Please subscribe to I Dream Media. Do subscribe to I Dream. Subscribe to I Dream Media. Do subscribe to I Dream Media. Don't forget to subscribe. Click on the button below. Don't forget to subscribe to i dream